പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ പാഠം ആഡിങ് ആംഗിൾസ് കോണുകൾ ചേരുമ്പോൾ എന്ന പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാ കുട്ടികളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇനി വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സമമായ അന്തരമുള്ള വരകളെയാണ് നമ്മൾ സമാന്തര വരകളെന്ന് വിളിക്കുന്നത് സമാന്തര വരകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള അകലം എല്ലായ്പ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇനിയും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സമാന്തര വരകൾ വരയ്ക്കുക അവയ്ക്കിടയിൽ രണ്ട് സമാന്തര വരകളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു വര വരച്ചാൽ അവയ്ക്കിടയിലുണ്ടാകുന്ന കോണുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്കും പേനയും ഒക്കെ എടുത്ത് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസ് കണ്ട് നോട്ട് കുറിക്കുകയും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങൾ കുറിച്ച് വെക്കുകയും അത് കൃത്യമായി ചോദിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ ഓക്കെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാഠത്തിൽ ആഡിങ് ആംഗിൾസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് കോണുകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് കയറി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പാരലൽ ലൈൻസ് സമാന്തര വരകളാണ് എന്നാണ് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ഇതിൽ നമ്മൾ സമാന്തര വരകൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ സ്കെയിലും സ്കെയിലും ഉപയോഗിച്ച് സ്കെയിലും പെൻസിലും ഉപയോഗിച്ച് ഞാനിവിടെ സ്കെച്ച് പേനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്കെയിലും സ്കെച്ച് പേനും ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് പാരലൽ ലൈൻസ് സമാന്തര വരകൾ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരളവിലൊരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഒരു വര വരയ്ക്കുക നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവ് എടുക്കാം ഞാനൊരു എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് സ്കോർ എടുക്കണം സെറ്റ് സ്കോർ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് വരകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് അകലം ഒരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ അടിയിലത്തെ വരയിൽ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈ കോ ഈ വശം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചേർന്നിരിക്കണം എങ്കിലേ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൃത്യമായി ചേർന്നിരിക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് അളകായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഈ സൈഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചു നമുക്ക് അകലം എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് അകലം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് വരുന്ന സ്ഥല സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ബിന്ദു ഒരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഒന്നും കൂടി ഇപ്പം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഈ വരയുടെ മുകളിൽ കൃത്യമായി ഇരിക്കണം ഇളകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്കെയിലൊന്ന് വെച്ച് നോക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അകലം എത്രയാണ് വേണ്ടത് അകലം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്നിടത്ത് ഒരു പോയിൻറ്റ് ഒരു ബിന്ദു മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ അകലം എത്രയാണ് അകലം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സമമായ അന്തരമുള്ള വരകളാണ് സമാന്തര വരകൾ അതായത് ആ രണ്ട് വരകൾക്കിടയിലുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും ഈ അടുത്ത നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഇത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സമാന്തര വരകൾ വരയ്ക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ അകലം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എടുത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലമുള്ളത് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഒരു ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യുക മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലമുള്ളത് ഈ സമാന്തര വരകൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അകലത്തിൽ ഇഷ്ടമുള്ള നീളത്തിൽ വരയ്ക്കാം ഈ അകലം രണ്ട് വരകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ഇവിടെ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് സമാന്തര വരകൾ പാരല ലൈൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പാരല ലൈൻസ് വരയ
आगे नमक नंबर ए आने के लिए ओन्ना डंड मोन नाले अंचे आर एड एट्ट एट्ट गोणे गले गाना एट्ट गोणे गले लंडे इधर इधर पाला दर्शन वाला गोणे गले वेरना डंड अब आज ने कुछ चाइनी नंबर चार से यहाँ बोलना था उन्हें सर्दीचे सर्दीचे रिक्या बड़ा कंडा इन्हें बो ई कोण ई कोण इन्हें आलोग है तो कोण वन कोण वन इन्हें आलोग है सिक्सटी डिग्री आना हमने विजारी किया कोण वन इन्हें आलोग है सिक्सटी डिग्री आना हमने विजारी किया अंगने आने के लिए नोकी के ये वाला दान्ना निंगल का नसर रही है ये वाला दान्ना ये वाला एक मॉडल वाला मत्तम कोण आलोग है तो वही नसर रही है Nampol regiya jodi ni yang mau kita pelajari ni, orang orang sini pelajari mana? Ada orang orang sini orang nama kita pelajari ni, nampol cara sahaja itu mana? Abah ini kon ini adalah kon one sekitar tu 60 degree, arah tu degree an. Anggane orang orang kon two itu ada yang beri apa? Kon two ini adalah mottah itu ada beri apa? Mottah itu ada beri apa? Nuti an badil le. Abah nuti an badil ni mana? Arah tu korak ya. Abah tu beri apa? One twenty degree, arah ini kon two beri apa? Kon two one twenty beri. अदा वाला नहीं, फिर ना हमको ये दर कोण गल तुल्य मारना ना पढ़ी चीज़ उन्होंने गल, बे आ नियम उपयोग चीज़ वैरी नाले कोण नाले तरह वैरी हूँ, मूठी रोज़ वैरी हूँ, अदा वाले कोण वन ना आरोग्य आये तो उन्होंने कोण मून तरह वैरी हूँ, कोण मून आरोग्य नहीं आ रही हूँ, वैरी का, इन्हें Berapa orang kira ini dua kawan kalau tu lihat variabel yang ada berenda kawan warnam kawan five kawan warnan kawan five variabel yang ada. Apa kawan warni ni ada beraturan yang ada arwah itu dikira. Apa kawan five beraturan yang ada beri arwah itu beri. Ida arwah itu beri nanggil beraturan beri. Ibu dah em jaga jodoh ni mana mahu kupu kupu beri. Kalau kawan arwah beraturan yang beri kawan arwah nuci ide beri beri. Ini ada kawan kalau kawan five ini ada kawan anak kawan seven kawan anjing ini ada kawan anak kawan ayat. Apa kawan anjing Arwah dah itu kan? Kon airum, etra mana berum? Arwah itu mana berum? Adakah bila mana? Kon ar nuti itu berdiri kiri ana? Adik kan? Kon etan orang ini etra mana berum? Nuti itu. Kalau kita semua kon ini alam orang beriti. Pilih nak yang kita mana sila korai kon orang tu lima itu berenda. Ah kon orang tu kerja pertiaga pergi kerja kita berdua berenda. Adakah orang orang ini ada tu beraya boleh tu terus ceri kia? So kita mana sila kita kan? Jadi mana itu biar kita biar kita problem tu siapa orang orang tu? Ini kerja yang lekat sebab ada manusia lagi juga. Ibadat ibadat mahu kita nama kita manusia itu. Corn one num, corn five num, tulis mana tanah berenda. Mahu kita nama kita manusia itu. Ada bola corn two num, corn six num tulis mana tanah berenda. Ada bola corn three num, corn seven num tulis mana tanah berenda. Ada bola corn empat num, corn Ekstrim tulis mata ni berenda. Inginnya tulis mata berenda kau orang kalau tuh perhatian ke beri beri um. Karas English ni, amala beri na beri ana corresponding angles. Corresponding angles ni, anu amala ini kau orang kalau beri na ada kian ana kau one na kau five, kau two, kau six, kau three, kau seven, kau four, ada angle four. Angle H. Ini baru yang berapa na? Corresponding angles. Malayalam itu baru yang samaan guna gal. Malayalam mak ker samaan guna gal. Okay. Ini nama ker. Pada waktu yang kari untuk sertigi. Ini ceram mana yang ini ceram itu bandar pertama yang ada dalam baru ini. Ini dalam. Ini dua samaan dera baru ada. Udil itu naal guna beri nanti. Porsen naal guna beri nanti. अब हम पर्यट वैरण का गोड़ने हैं ना हमके साधा रहना हमारे बुलिक ना वैरण था ना बाहे गोड़ने बोलने वाले अलग के इंग्लिश लैंड वाले जो दिन हैं एक्सटीरियर एंगल्स में वाले एक्सटीरियर एंगल्स इसलिए ऐसा क्या ना एक्सटीरियर एंगल्स अलग के बाहे गोड़ने वाले वैरण था कॉन वन Pada ana exterior angles. Ini, ini dua samadra varian lalu kita kiri berenda, ulil berenda, orang orang dengan anda ulil berenda. Apa anda ini, adanya nama kita English dengan dua orang. 
ആന്തരകോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ആന്തരകോണുകൾ എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഇന്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസൈഡ് ആണ് ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ് പാരല ലാൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് പേര് വന്നത് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കോൺ ത്രീ വരും കോൺ ഫോറ് കോൺ ഫൈവ് ആൻഡ് കോൺ സിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് കോൺ മൂന്ന് കോൺ നാല് കോൺ അഞ്ച് കോൺ ആറ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞു സമാന കോണുകൾ പറഞ്ഞു ബാഹ്യ കോണുകൾ പറഞ്ഞു ആന്തര കോണുകൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ സമാന കോണുകളുടെ കോണുകളുടെ പ്രത്യേകതയും പറഞ്ഞു സമാന കോണുകൾ തുല്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് സമാന കോണുകൾ തുല്യമാണ് ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കോൺ വണ്ണും കോൺ സെവനും തുല്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് കോൺ വണ്ണും കോൺ സെവനും തുല്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതേപോലെ കോൺ ടൂവും കോൺ എയ്റ്റും കോൺ എയ്റ്റും തുല്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അത് രണ്ടും എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് ബാഹ്യ കോണുകളാണ് പക്ഷെ തുല്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി ആന്തര കോണുകളിൽ തുല്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കോൺ ത്രീയും കോൺ ഫൈവും അതേപോലെ കോൺ ഫോറും കോൺ സിക്സും ഇത് ഇത് ബാഹ്യ കോണുകളിൽ തുല്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് ആന്തരിക കോണുകളിൽ തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന കോണുകളാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു പേര് പിടിക്കും ആ വാക്കൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ സമാന കോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പേരാണ് അൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അതായത് അൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വണ്ണും സെവനും ഒരേ സൈഡിലുള്ള രണ്ടിനും രണ്ട് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് വരയുടെ ഈ വരയുടെ രണ്ട് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് അൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് വൺ ഓ സെവൻ അതേപോലെ തന്നെ ടു ഓ എയ്റ്റ് അതേപോലെ ത്രീ ഓ ഫൈവ് ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് അൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയുന്നത് അതേപോലെ അൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് സമാന കോണുകൾ തുല്യമാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ സമാന കോണുകൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചു ബാഹ്യ കോണുകളും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആന്തര കോണുകളും പറഞ്ഞു അൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസിന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പേര് മറുകോണുകൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് മറുകോണുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആംഗിൾ വൺ ആംഗിൾ സെവൻ ആംഗിൾ വൺ ആംഗിൾ സെവൻ ആംഗിൾ ടു ആംഗിൾ എയ്റ്റ് ആംഗിൾ ടു ആംഗിൾ എയ്റ്റ് ആംഗിൾ ത്രീ ആംഗിൾ ഫൈവ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഫോർ ആൻഡ് ആംഗിൾ സിക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് മറുകോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയും അൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് കൺട്രോൾ ചെയ്തായിരുന്നു അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ആന്തര സഹകോണുകൾ ആന്തര സഹകോണുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് സമാന്തര വരകളുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ ത്രീയും ആംഗിൾ സിക്സും ആണ് ആംഗിൾ ത്രീ അത് ആംഗിൾ ത്രീയുടെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ആംഗിൾ സിക്സിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയും ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ജോഡി വേറൊരു പെയർ ഏതാണ് ആംഗിൾ ഫോർ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഫൈവ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും അതായത് നമുക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരാം സം ഓഫ് ഫോർ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി സപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ടു ആംഗിൾസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആന്തര സഹകോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാഹ്യ ബാഹ്യ സഹകോണുകളെ നമുക്ക് നോക്കാം ബാഹ്യ സഹകോണുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബാഹ്യ സഹകോണുകൾ 
ബാഹ്യ കോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ള കോണുകളാണ് സഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ രസത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ ആംഗിൾ ടുവും ആംഗിൾ സെവനും അതേപോലെ ആംഗിൾ വണ്ണും ആംഗിൾ എയ്റ്റും അത് അതേപോലെ തന്നെ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സം എത്ര തന്നെയാണ് വരുന്നത് വൺ ട്വന്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി വൺ ട്വന്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും വൺ എയ്റ്റി അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ആംഗിൾ വൺ പ്ലസ് ആംഗിൾ എയ്റ്റ് ആംഗിൾ വൺ കൂട്ടണം ആംഗിൾ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും അതിന്റെ സമ്മോ അതിന്റെ തുക എന്ന് പറയുന്നതും എത്ര തന്നെയാണ് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ ആന്തര സംഭവങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബാക്കി സഹകോണുകളുടെയും തുക നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് അതായത് സം ഓഫ് കോ ഇൻ കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ സം ഓഫ് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ സം ഓഫ് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആർ സപ്ലിമെന്ററി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഹോംവർക്ക് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിള് ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഏഴ് ആംഗിളുകൾ വരുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഏഴ് ആംഗിളുകൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ച പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക ഫൈൻഡ് ഓൾ അതർ ആംഗിൾസ് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടല്ലോ നോട്ട് എല്ലാവരും കുറിച്ച് വെച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് സമാന്തര വരയുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അവയ്ക്കിടയിലുണ്ടാകുന്ന കോണുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു സമാന്തരവര വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചു ഇതെല്ലാവരും ചെയ്ത് പഠിക്കണം വായിച്ച് പഠിച്ചാൽ പോരാ കൃത്യമായി ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഹോംവർക്ക് തുടർ പ്രവർത്തനം കൃത്യമായി ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു